ആദ്യത്തെ കുഴൽനാടൻ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്താ തോന്നുന്നേ ശബരിമല വിഷയം വന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ഏതാണ് ബി ജെ പി ഏതാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഏതാണ് ചെന്നിത്തല ഏതാണ് എന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവര് രാഷ്ട്രീയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസിന് ഇത്രയേറെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശരിക്കും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിയിൽ ലയിച്ച അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ അടപടലം പൊട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ചില യുവ നേതാക്കളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു യുവ നേതാവാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ വയനാട്ടിൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വാർത്ത കോൺഗ്രസിലെ യുവ നേതാക്കളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരാളാണ് മാത്യു ചുമ്മാ ശ്രദ്ധേയനായതല്ല തന്റെ നിലപാട് കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കൊന്നും വഴങ്ങാത്തതുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയതും മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇടം നേടിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകരിച്ചത് എം ഐ ഷാനവാസ് ആയിരുന്നു വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എം പി ആയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തോടു കൂടിയാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ സീറ്റിലെ ഒരു ഒഴിവ് വന്നത് പുതിയ ഒരാൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളെ പാർട്ടി അതിന് പരിഗണിക്കുന്നതും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് അർഹമായ സ്ഥാനവും പരിഗണനയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാത്യു കുഴൽനാടിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തോട് കൂടി ആ പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കുമായിരിക്കും കെ എസ് യുവിലൂടെ വളർന്നു തന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് മാത്യു എറണാകുളം പോത്താനിക്കാട് സ്വദേശിയായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വക്കീലാണ് വെറും വക്കീലല്ല നിയമത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ജെ എൻ യു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രാജ്യസഭ വൃദ്ധസദനമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ നടത്തിയൊരു ക്യാമ്പയിനിൽ പെട്ട ഒരാള് കൂടി ആയിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വക്കീലായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രശംസനീയമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും സംവാദത്തിലും എഴുത്തിലും ചർച്ചയിലും ഒക്കെ ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും ശശി തരൂരിന്റെയും ഗുഡ് ബുക്കിലുള്ള ആളാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതും പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മാത്യു കുഴൽനാടൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ സംഘടനയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച ഈ സംഘടനയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശശി തരൂരാണ് അപ്പൊ ശശി തരൂരിന്റെ ഒക്കെ പെറ്റാണ് നമ്മുടെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ പിന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നത് ലോക്സഭാ പുനർനിർണയം നടത്തിയപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച ഒരു പുതിയ മണ്ഡലമാണിത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും എം ഐ ഷാനവാസാണ് ഇവിടെ എം പി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു വയനാടിന്റെ എം പി എൽ ഡി എഫിൽ സി പി ഐ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിലും മത്സരിച്ചത് ആ കഴിഞ്ഞ തവണ സത്യൻ മൊഗേരി മത്സരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ എം റഹ്മത്തുള്ള മത്സരിച്ചു സി പി ഐയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പൊ വേറെ ഏതോ പാർട്ടിയിൽ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും വനിതകളും മത്സര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കാണാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇതുപോലെ മാത്യു കുഴൽനാടിന്റെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും വിവേകവും ഉള്ളവർ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇതിൽ വരട്ടെ അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യുവ ശബ്ദം മാത്യു കുഴൽനാടൻ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വാർത്ത സത്യമാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്യു കുഴൽ നാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു